এত বড় হয়ে গেছিস যে মা বাবা পর্যন্ত এয়ারপোর্টে ছাড়তে যেতে পারবে না একাই যাবি বল মা কি হচ্ছে এটা ঋতু বাড়াবাড়ি করো না প্লিজ আরে হি নিডস টু পারসিভ হিজ ড্রিমস তার জন্য অন্য একটা শহরে ওকে যেতে হবে এইভাবে আঁকড়ে ধরে রাখলেও বাইরের আলোটা দেখবে কি করে এমনিতেই ওর ভোরবেলা ফ্লাইট প্লিজ স্টপ দিস নাও তো টিকিট রাখো তুমি কি করে বুঝবে মা হলে তো বুঝতে ঋতু টিকিটা রেখে দে খুব স্বাভাবিক দ্যাট শুডেন্ট বি এ রিজন ফর ইউ নট গোয়িং জানি বাবা কি ঘুমিয়ে পড়েছেন ঋতু এত রাতে জেগে কি করবেন ঘুমিয়ে পড়েছেন কেন না কিছু না আমার কিন্তু করেছিল পঁচিশ বছর আগে যখন প্রথমবার তুই দিল্লিতে চাকরি করতে গেলি একা একটু করছে জানো বাবা প্রথমবার যখন সাইকেল চালানো শিখিয়েছিলে ব্যালেন্স রাখতে না পেরে পড়ে গিয়েছিলাম কতবার তখনকার একটা কথা আজও ভুলিনি যতবার পড়ে যেতাম তুমি তখন বলতে কিচ্ছু হয়নি উঠে পর তারপর জোরে ঠেলে দিয়ে আমি আবার সাইকেলে আমাকে ছেড়ে দিতে সেই সময় খুব ভয় করত আমার তোমার উপর রাগও হতো অভিমানও হতো যে তুমি সবটা জানো তা সত্ত্বেও আমায় একা ওই সাইকেলে ছেড়ে দিচ্ছ তারপর প্রথমবার যখন পড়লাম না সামলে নিলাম সেই সময় দূরে দাঁড়িয়ে থেকে তোমার ওই মুখের এক্সপ্রেশনটা আজও ভুলিনি যেন তুমি আবার নতুন করে সাইকেল চালানো শিখেছ একটা কথা বলি এই যে একা ছাড়ার ডিসিশনটা নেওয়া না অত সহজ নয় অনেক ভয় থাকে অ্যাংজাইটি থাকে কারণ একা চলাটা শুধু সন্তানের জীবনে শুরু নয় তো প্যারালি বাবা মার জীবনেও তো শুরু তো একজনকে তো ডিসিশনটা নিতে হবে আর এই ডিসিশনটা নেওয়াটা কঠিন হয় কখন জানিস যখন ভেতরের তোলপাড়গুলোকে লুকোতে হয় প্রকাশ করতে পারলে সহজ হয় কিন্তু প্রকাশ করাটা খুব কঠিন মনটাকে জোর করে কঠিন করে কাউকে না কাউকে তো নৌকোর বাঁধনটা খুলে দিতে হবে আর এসব বাবারাই করে
আমি তোমায় কোনোদিন বলিনি যে রোজ মাঝরাতে তুমি যখন মশারির গায়ে আমার হাত পড়েছে কিনা দেখতে আসতে আমি জানতাম তুমি নিঃশব্দে পৃথিবীর কাউকে না জানিয়ে আসো তাই জেগেও ঘুমের ভান করে থাকতাম মোহাম্মদ রাফির গান নাকি বড় ভালো গাইতে অথচ আমাদের ভালো রাখতে দশটা পাঁচটা চাকরিটা যখন বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেল রেকর্ডগুলো লুকিয়ে রেখেছিলেন নিঃশব্দে রোজ পকেট থেকে টাকা সরে যেত জেনেও কোনো দিন টাকা রাখার জায়গাটা পাল্টাও নি আমার স্কুল আমার খেলা আমার ভালো থাকার মতো তোমার ওভারটাইম পুরনো জুতো ভিড় বাস এগুলো মেনে নিয়েছিল নিঃশব্দে যত বড় হয়েছি তুমি বুঝবে না ভেবে মায়ের সাথে ভাগ করেছি সবটুকু অথচ আজ বুঝি প্রথমবার আমার ব্রেক পর কেন হঠাৎ দার্জিলিং এর টিকিট কেটে বলেছিল ডিসকাউন্টে পেয়েছ চাকরিটা যখন পেলাম মা কেঁদে জড়িয়ে ধরেছিল তুমি কিন্তু খুব আবেগহীন গলায় বলেছিলে বা ভালো খবর অথচ যাওয়ার আগে স্যালারির হাফ টাকাটা হাতে ধরিয়ে বলেছিলে রাখ নতুন শহর কাজে লাগবে একটা অদ্ভুত ফিলিং হয়েছিল বুঝেছিলাম আপাত দৃষ্টিতে যে লোকটার মন নেই ভেবেছিলাম জীবনের সব যুদ্ধে হেরে গিয়েও যদি পিছন ফিরে তাকাই সে থাকবে এভাবে নিঃশব্দে কেউ জানে না দেখতে পায় না কিন্তু বাবারা হয়তো থাকে এভাবেই 